ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ കേരള പി എസ് സിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ എൽ ഡി സി എക്സാമിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ എൽ ജി എസ് വരുന്നുണ്ട് മറ്റൊട്ടനവധി എക്സാമുകൾ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ അടുത്ത വർഷം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസിൻ്റെ സിലബസ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നടന്ന ചോദ്യപേപ്പറിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം എൺപതോളം ചോദ്യങ്ങൾ ടെൻത്ത് പ്രലിംസിന് വേണ്ടി നടത്തിയിരുന്നു അത് കൃത്യമായി അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇതും നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ചോദ്യപേപ്പറുകൾ അതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യപേപ്പറുകളിലൂടെയും അത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് ടെൻത്ത് ലെവൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് സിലബസിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ കാലഗണനാക്രമം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കുറിച്ചർ ലഹള രണ്ട് ആറ്റിങ്ങൽ ലഹള മൂന്ന് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി നാല് വേലുത്തമ്പി തളവയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം ഈ നാലെണ്ണമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതാണ് കൊല്ലം നമുക്ക് അറിഞ്ഞോളണം എന്നില്ല അപ്പം ചരിത്രബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചരിത്രബോധം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും കൃത്യമായി നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കേരളം ആധുനികതയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാഠമുണ്ട് ആ പാഠത്തിൽ എന്തെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ആറ്റിങ്ങൽ ലഹളയും ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയും വേലുത്തമ്പി തളവിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്ര മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ഡിഗ്രി ചോദ്യത്തിന് പോലും ഉത്തരമെഴുതാൻ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ കുറിച്ചർ ലഹള ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെയുള്ള സമരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പാഠമുണ്ട് ആ പാഠത്തിൽ കുറിച്ചർ ലഹളയും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാഠങ്ങളും നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് വായിച്ചിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിലേക്കും ആ പാഠത്തിലെ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിലേക്കും അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ആ ഏതാണ് ആദ്യം നടന്നത് അത് നമ്മൾ വർഷങ്ങൾ അറിയണ്ട ഏകദേശം ഒരു കാലക്രമം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ ആദ്യം നടക്കുന്നത് ആറ്റിങ്ങൽ ലഹളയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ ലഹളയാണ് ആദ്യം നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഘടിത സമരമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ ലഹള അഞ്ചുതിങ്ങ് കലാപമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള സമരമാണ് മറ്റത് സംഘടിത കലാപമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ ലഹളയാണ് ഇതിൽ ആദ്യം നടക്കുന്നത് ആ ആറ്റിങ്ങൽ ലഹളയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നീട് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയാണ് ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ടിപ്പുവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് മലബാർ ടിപ്പുവിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയിലൂടെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേലുത്തമ്പി തളവിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറിച്ചൽ ലഹളയാണ് ഈ പാഠഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കണ്ട ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും ആ രീതിയിലുള്ള പഠനമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം നടന്നത് ആറ്റിങ്ങൽ ലഹളയാണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ടാണ് ആദ്യം വരേണ്ടത് രണ്ട് ആദ്യം വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനെ ഇതിലുള്ളൂ നോക്കൂ അതുപോലും അറിഞ്ഞാൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം നടന്നത് ഇതിൽ കുറിച്ചർ ലഹളയാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നത് രണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്നതും ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്നവർ ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് സി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് വരുന്നത് സി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നിലേക്കും കടന്നു പോവാം ആറ്റിങ്ങൽ ലഹള ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാണ് നമ്മൾ വർഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഭാഗത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം ആറ്റിങ്ങൽ ലഹള ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് വേലുത്തമ്പി തളവയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് കുറിച്ചൽ ലഹള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ്
വളരെ 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 കുറവാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ എത്ര നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്നവർ തന്നെ പലതവണ പഠിച്ചു പിന്നീട് ഉപേക്ഷിച്ചു വീണ്ടും പഠിക്കുന്നു പിന്തിരി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും വേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ എൽ ഡി സി നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യണം അതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് ഒരു സർക്കാർ ജോലി കിട്ടിയേ ഒരു രണ്ട് വർഷം കൂടി ഇനി പി എസ് സി എഴുതാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സങ്കല്പിക്കൂ ര ഒരു സർക്കാർ ജോലി കിട്ടിയേ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പീസ്ഫുള്ളായി എന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എൽ ഡി സി ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടക്കൂ എനിവേ നമുക്ക് അവിടെ മിസ്സായാൽ ഇനി എക്സാം വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിർത്താതിരുന്നാൽ മതി ഇത്ര അധികം പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ലത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ അറിവ് അനാവശ്യമായിട്ട് വായിച്ച് കൂട്ട് വാരി വാരി കൂട്ടാതിരുന്നാൽ മതി ആ സിലബസിനനുസരിച്ച് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും മാത്രമായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കൂ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കേ ഉള്ളൂ ആ അഞ്ച് മാർക്കിൽ പരമാവധി മാർക്ക് ഈ വായനയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വരും ഫുള്ള് മാർക്ക് മേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്തറുന്നൂറ് പേജിലുള്ള റാങ്ക് ഫയൽ പഠിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പഠിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് സമയമില്ല നിങ്ങൾ ബാക്കിയൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അത് മുഴുവൻ പഠിച്ചോ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്യും ബാക്കി എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുക്ക് ചരിത്രം പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന മറ്റ് പല മേഖലകളുണ്ട് എന്നാൽ ചരിത്രത്തെ ഒഴിവാക്കരുത് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം അപ്പം നമുക്കൊരു ലേണിംഗ് പ്ലാൻ ഉണ്ട് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഈ കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നര വർഷത്തേക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് രൂപ വിത്ത് മെന്ററിംഗ് വിത്ത് ലൈവ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവരോട് അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അവർ പറയും എന്താണ് അവരുടെ അനുഭവം മെന്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ മെന്ററിംഗ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സംവദിക്കാം എന്നെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നു അവർ ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ആപ്പിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ഒരു ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ മാത്സിലൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാത്സും അറിയില്ലെങ്കിലും മാത്സിൽ നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുന്ന രീതിയിലാക്കാം ഇന്നിപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ അതായത് വെട്ടി ചെറുതാക്കാൻ അറിയില്ല ഇന്ന് രാവിലത്തെ ക്ലാസ് അതായിരുന്നു ഹരണം അറിയില്ലെങ്കിൽ ഹരണം പഠിപ്പിച്ചു തരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഈ എക്സാമിന് നമുക്ക് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാലികാര മലയൊന്നും അല്ല ചെറിയ ചെറിയ മാത്സ് ചോദ്യങ്ങളേ വരുന്നുള്ളൂ ബേസ് ക്ലിയർ ആയാൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടും അതും കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡാണ് അങ്ങനെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് മലയാളത്തിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് അടക്കം പറഞ്ഞു തരുന്ന ആവശ്യമാണെങ്കിൽ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ് ഉള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളില്ല നോട്ടുകളില്ല അൺലിമിറ്റഡ് മോക്ക് എക്സാമുകളില്ല റെഗുലർ റിവിഷൻ ഉള്ള ഒന്നര വർഷത്തെ ഈ കോഴ്സിന് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ എൽ ഡി സിക്ക് വരെ നമുക്കൊരു പാക്കേജ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് തുടർന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും എക്സാമുകൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു സർക്കാർ ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെ വിൻഡോ ജോ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും ഈ ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സമയം ധാരാളമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിന് വേഗതയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ എൽ ഡി സിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അത് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ലോങ് ടേം ഗോള് നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ ബോറടിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ആ ലോങ് ടേം ഗോളിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുക സർക്കാർ ജോലിയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ എൽ ഡി സി മാത്രമല്ല ഇവിടെ മിസ്സായാൽ അടുത്തൊരു ജോലി വരെ ഞാൻ ഈ പഠനം തുടരും അങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉള്ള ഒരു മുഴുവൻ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ടെൻഷൻ കുറയും നമ്മൾ കുറേയും കൂടി ഫോക്കസ് കിട്ടും എന്നാൽ റെഡി ആയിരിക്കും വേണം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ എൽ ഡി സി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ആറ്റിങ്ങൽ ലഹളയെ കുറിച്ചിട്ടും
ആ പട്ടാളക്കാരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെയും അവർ ചേർക്കുന്നു ആ പട്ടാളത്തിൻ്റെ സേവനം മറ്റ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുമായിട്ട് ഉടമ്പടിയിലുള്ള നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ചെലവിൽ ആ പട്ടാളം വലുതാവുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ബംഗാളിലെ നവാബായിരുന്ന സിറാജ് ഉദ് ദൗളയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ബംഗാളിൻ്റെ ഭരണം പിടിച്ചടക്കുകയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അതിന് നൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ആ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ നിന്നൊന്ന് ബംഗാളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ പിടിച്ചടക്കൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയുടെ ബഹുഭൂരിഭാഗം ഭാഗങ്ങളും ഒന്നുകിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായി അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അംഗീകരിക്കുന്ന നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ ആയി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ സമ്പൂർണമായ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം നിലവിൽ വരികയാണ് നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് ആ നൂറാമത്തെ വർഷത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടക്കുന്നത് അപ്പം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചത് ബക്സാർ യുദ്ധമാണ് ഏഴ് കൊല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ഏഴ് കൊല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം കിഴക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചാലും ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങളും ആംഗ്ലോ മറാത്ത യുദ്ധങ്ങളുമാണ് തെക്കേ ഏഷ്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നത് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് ആംഗ്ലോർ മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങളും ആംഗ്ലോ മറാത്ത യുദ്ധങ്ങളുമാണ് ഇതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാരണമാകുന്നത് പക്ഷേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷവും ഒറ്റപ്പെട്ട സിഖ് അതുപോലെ തന്നെ അഫ്ഗാൻ ബർമീസ് പ്രതിരോധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ പാഠം ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളും എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കച്ചവടത്തിന് വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ സൈനിക ശക്തിയിലൂടെയും നയതന്ത്രത്തിലൂടെയും കീഴടക്കി ചിലത് യുദ്ധത്തിലൂടെ ചിലതോ നയതന്ത്രം ദത്താവകാശ നിരോധന നിയമം സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ ഇങ്ങനെ തന്ത്രങ്ങൾ ആ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടും അവർ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ അവരുടെ ചൊൽപ്പടിയിലാക്കി അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം രണ്ടാം സ്വാ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വരെയുള്ള നൂറ് വർഷക്കാലയളവിൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ വലിയൊരു ഭാഗം പ്രദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പിന്നെ ജനത്തിനൊരു പ്രതിരോധം ഉണ്ടായത് മുഗളന്മാർ നമുക്കറിയാം വിദേശികളായിരുന്നു അവർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിരോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള തന്നെ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രജപുത്രന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെന്തിനൊന്നും ജനങ്ങൾ ഒന്നാകെ തിരിഞ്ഞില്ല എന്താ കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് വരുമാന മാർഗത്തിനാണ് കനത്ത നികുതി ആ ഭൂനികുതി ആ ഭൂനികുതി നിയമം മൂലം ദുരിതത്തിലായത് കർഷകരാണ് പരമാവധി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ലക്ഷ്യം മുഗളന്മാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറാത്ത രാജ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെയോ ഹൈദരാബാദിലെ നിസാമിൻ്റെയോ ഡൽഹിയിലെ സുൽത്താനേറ്റിൻ്റെയോ ഒന്നും ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നില്ല രജപുത്രന്മാർ ഭരിക്കുമ്പോഴൊന്നും അവർക്ക് പരമാവധി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല ആ വരുമാനത്തിന് അവർ കണ്ടത് നികുതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾ ആദ്യകാല ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾക്ക് കാരണം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണും ചീമ്പി എഴുതാം അത് തെറ്റായ നികുതി നയമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി നയം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവായിട്ട് നമുക്കത് എഴുതാം കാടാപാടം പഠിച്ചൊക്കെയൊന്നും വേണ്ട കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെത്തുന്നത് നമുക്കറിയാലോ മുഗൾ ഭരണകാലത്താണ് മുഗൾ ഭരണം ദുർബലമായതോടു കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതും ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യം നിലവിൽ വരുന്നതും ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിവൽക്കരണം ആരംഭിക്കുന്നത് ബംഗാളിലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ പ്ലാസ് യുദ്ധം അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വാഴ്ച ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബംഗാളിലാണ് അത് പ്ലാസ് യുദ്ധം മൂലമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ബംഗാൾ നവാബിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അടിത്തറ യുദ്ധ യുദ്ധം പ്ലാസ് യുദ്ധമാണ് പിന്നീട് അത് ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചതാണ് ബക്സാർ യുദ്ധം ഏഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഇങ്ങനെ പല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതിനവർ സൈനിക തന്ത്രങ്ങൾ സൈനിക യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ നയതന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു അതിലൊന്നായിരുന്നു ദത്താവകാശ നിരോധന നിയമം ആ ദത്താവകാശ നിരോധന നിയമത്തിലൂടെ പല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു അവസാനത്തെ നാട്ടുരാജ്യം ഔദ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് അവത് ഇപ്പൊ ബംഗാളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അവധിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയുടെ ബഹുഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലേക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും ബഹുഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളുമായി ദത്താവകാശ നിരോധന നിയമത്തിലൂടെ അവസാനം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട നാട്ടുരാജ്യം ഔദാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറാണ് ഇപ്പൊ ഈ പാടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി കേരളത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധിയായി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ കേരളത്തിലെത്തിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സാമൂതിരിയെ സന്ദർശിക്കുകയും വ്യാപാര ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓർക്കുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പ്ലാസ് യുദ്ധം അതിനു മുമ്പ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അല്ലേ പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നത് ആദ്യം കേരളത്തിലാണ് പോഡാ ബീഫേ എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ പിന്നെ ഡാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡച്ചുകാർ പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിന്നെ ഫ്രഞ്ചുകാർ പക്ഷേ അതിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇന്ത്യയിൽ സമഗ്രാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ഒക്കെ അവിടെ പരാജയപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിലാണ് കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത് ഓർത്തുവെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഉണ്ടാവുന്നു പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനഞ്ചിൽ നമുക്ക് പതിനാറിനോട് ഒന്ന് കുറച്ച് പതിനഞ്ചിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ കേരളത്തിലെത്തിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സാമൂതിരിയെ സന്ദർശിച്ചു വ്യാപാര ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ വിഴിഞ്ഞത്ത് തലശ്ശേരിയിൽ അഞ്ച് തെങ്ങിൽ ഒക്കെ പാണ്ഡികശാലകൾ ആരംഭിച്ചു അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കേരളത്തിൽ പാണ്ഡികശാലകൾ ആദ്യം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയൊക്കെയാ ഒന്ന് വിഴിഞ്ഞത്ത് തലശ്ശേരിയിൽ അഞ്ചുതെങ്ങിൽ വിഴിഞ്ഞം തലശ്ശേരി അഞ്ചുതെങ്ങ് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ പാണ്ഡികശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോ വിഴിഞ്ഞത്ത് വിഴിഞ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഒരു ബീച്ചാണ് ആ വിഴിഞ്ഞത്ത് തല പോയ അഞ്ച് തെങ്ങുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ആ തല പോയ അഞ്ച് തെങ്ങിന്റെ മരം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു പാണ്ഡികശാല ഉണ്ടാക്കിയത് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി അവരതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ലട്ടാ അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു കഥയായിട്ട് അപ്പൊ വിഴിഞ്ഞം തലശ്ശേരി അഞ്ചു തെങ്ങ് അങ്ങനെ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടരുന്നു തുടർന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ റാണിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് തെങ്ങിൽ കോട്ട പണിയാനുള്ള അനുവാദം നേടിയെടുക്കുക പിൽക്കാലത്ത് പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന സൈനിക കേന്ദ്രമായി അഞ്ചു തെങ്ങ് മാറി എസ് സി ആർ ടി ബുക്ക് പറയുന്നു അഞ്ച് തെങ്ങിനെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക കേന്ദ്രമാക്കിയതിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ആണ് അവരെത്തുന്നത് കേരളത്തിലെത്തുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ മാപ്പിള ലഹളയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ കലാപമാണ് ആ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് അതിന് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ആറ്റിങ്ങൽ റാണിക്ക് സമ്മാനവുമായി പോവുകയായിരുന്ന നൂറ്റൻപതോളം പേരുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സംഘത്തെ നാട്ടുകാർ വധിച്ചു ആ നൂറ്റൻപതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കുക ഇതാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം ഉണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ കലാപം സംഘടിത കലാപമല്ല ആദ്യത്തെ കലാപം അത് അഞ്ചുതെങ്കിൽ മറ്റതോ ആറ്റിങ്ങലിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ആറ്റിങ്ങലാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചും കഴിഞ്ഞ് നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചായി പിന്ന
അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചി ഭാഗവും ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിലുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അതാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി ഒന്ന് ഏഴ് ഒൻപത് രണ്ട് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു എട്ട് വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറായി പാറ്റിങ്ങൽ കലാപം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം ഇത്ര മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയാണ് ടിപ്പുവാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിൽ സന്ധി വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ സന്ധിയിലാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ബ്രിട്ടീഷ് അല്ല സോറി ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് മലബാർ ടിപ്പുവിന് നഷ്ടപ്പെടുകയും അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കൊച്ചി രാജാവ് ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിച്ചു അപ്പം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കിട്ടി ഏയ് കേരളം എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കയ്യിലാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് കൊച്ചി രാജാവ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കിട്ടുന്നു പിന്നെ ഈ കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും കൂടിയേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൊച്ചി രാജാവ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കൊച്ചി രാജാവ് ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ ഉടമ്പടി പ്രകാരം തിരുവിതാംകൂറും ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിച്ചു അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം കേരളം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിലാവുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി പിന്നെ അഞ്ച് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്താ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയുണ്ട് ആ കൊല്ലം തന്നെയാണ് കൊച്ചി രാജാവ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ ഉടമ്പടി പ്രകാരം തിരുവിതാംകൂറും ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിച്ചു നോക്കൂ ആ കൊല്ലങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലായില്ലേ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിച്ചപ്പോൾ പകരമായി തിരുവിതാംകൂറിനോട് അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിച്ചാൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അങ്ങനെ മലബാറിൽ നേരിട്ടും കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും സാമന്ത രാജാക്കന്മാർ വഴിയും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരണം നടത്തി ഇപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ കേരളത്തിൽ ഭരണം നടത്തിയത് മലബാറിൽ നേരിട്ട് കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും സാമന്ത രാജാക്കന്മാർ വഴിയും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരണം നടത്തി ചുരുക്കത്തിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടെ കേരളം പൂർണ്ണമായി ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് കീഴിലായി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വരെയുള്ളതാണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റൊന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെയുള്ളതാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടാണ് രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടാണ് മറ്റത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് അപ്പൊ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിൽ ആരംഭിക്കും അതിൽ തന്നെ അവസാന പാദം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയിലൂടെ മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലാവുന്നു ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി ബ്രിട്ടീഷുകാരും ടിപ്പുവും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ തന്നെ കൊച്ചി രാജാവ് ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിക്കുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ആരും നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവും ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിച്ചു അപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപം ഏതാണ് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപമാണ് അഞ്ച് തെങ്ങ് കലാപമുണ്ട് ഇനി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ കലാപം സംഘടിത കലാപമല്ല സംഘടിതമല്ലെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ സമരമായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലാണ് വ്യവസായശാല നിർമ്മിക്കാൻ ആറ്റിങ്ങൽ റാണിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അഞ്ച് തെങ്ങിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഒരു കോട്ടയും സൈനിക സാമഗ്രികൾ സംഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്രവും തുറന്നു കുരുമുളകിന്റെ വ്യാപാര കുത്തക ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വന്തമാക്കിയതും കൂടാതെ അഞ്ച് തെങ്ങിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് കൂടുതൽ സൗജന്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തതും സ്ഥലവാസികളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു അവർ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അഞ്ച് തെങ്ങിലെ ഫാക്ടറി ആക്രമിച്ചു ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി 
മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു പാണ്ഡികശാല ഉണ്ടാക്കുന്നു എവിടെയൊക്കെയാണ് പാണ്ഡികശാല ഉണ്ടാക്കിയത് ഓർമ്മിക്കുന്നില്ലേ തല പോയ അഞ്ച് തെങ്ങ് തലശ്ശേരി അഞ്ച് തെങ്ങ് എവിടെയാണ് ബീച്ചിലാണ് വിഴിഞ്ഞത്ത് വിഴിഞ്ഞത്ത് തല പോയ അഞ്ച് തെങ്ങ് കൊണ്ട് പാണ്ഡികശാല ഉണ്ടാക്കി ഓർപ്പിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം വിഴിഞ്ഞമായി തലശ്ശേരിയായി അഞ്ച് തെങ്ങായി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് അഞ്ച് തെങ്ങ് കോട്ട അത് എളുപ്പല്ലേ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലാ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാന അഞ്ച് തെങ്ങ് അവർ അഞ്ചുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അവിടെ ഉറപ്പിച്ചു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ച് തെങ്ങ് കലാപം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ എന്താ പ്രയാസം ഇപ്പം നോക്കൂ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം കൊല്ലം പഠിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഏതെല്ലാം കൊല്ലം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലായി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കേരളത്തിലെത്തി സാമൂതിരിയെ കാണുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അഞ്ച് തെങ്ങിൽ കോട്ട ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അഞ്ച് തെങ്ങ് കലാപം ആ കലാപത്തിൽ കൊടിയേർത്തി നമുക്ക് വിചാരിച്ചാൽ മതി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അഞ്ച് തെങ്ങ് കലാപം കേരളത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നൂറ്റമ്പതോളം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വധിച്ച ഉമയമ്മ റാണിക്ക് സമ്മാനവുമായി പോകുന്ന നൂറ്റി എൺപതോളം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വധിച്ച സംഭവം സംഘടിത കലാപം ഇനിയോ പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരളം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യത്തിലേക്കായി മാറുകയാണ് അത് ഒന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി പ്രകാരം മലബാർ ബ്രിട്ടിപ്പൂന് ലഭിക്കുന്നു അതേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ തന്നെ കൊച്ചി രാജാവ് ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിക്കുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വീണ്ടും തുടർച്ചയായിട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ തിരുവിതാംകൂറും ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിക്കുന്നു നോക്കൂ അവിടെയും ഒരു നൂറ് കൊല്ലത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ അഞ്ച് തെങ്ങ് കോട്ട നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയ ആ ജൈത്ര യാത്ര ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും കേരളത്തിൽ പൂർത്തിയായി ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൂടെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അതിനിടയിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ അഞ്ച് തെങ്ങ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അഞ്ച് തെങ്ങ് കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിച്ചു ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി പ്രകാരം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തന്നെ കൊച്ചി രാജാവ് ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിക്കുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തിരുവിതാംകൂറും ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ട് ഉടമ്പടിയിലേർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിക്കുകയാണ് സിമ്പിളല്ലേ വർഷങ്ങൾ ഓർക്കാൻ ഇനി അപ്പോൾ അഞ്ച് തെങ്ങ് കലാപം നടന്ന വർഷം അഞ്ച് തെങ്ങ് കലാപത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണ് സൈനിക സാമ സാമഗ്രികൾ സംഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്രം തുറക്കാൻ അനുവദ അനുവാദം നൽകിയതും കുരുമുളകിൻ്റെ വ്യാപാരക്കുത്തം നൽകിയതും ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് വേണാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാണ്ഡികശാല ഏതായിരുന്നു അഞ്ച് തെങ്ങ് അഞ്ച് തെങ്ങ് പാണ്ഡികശാലയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് കോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് തെങ്ങിൽ പാണ്ഡികശാല സംഭരണ കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് അതിന് അവകാശം നൽകിയ ഭരണാധികാരി ഉമയമ്മ റാണിയാണ് അഞ്ച് തെങ്ങ് കോട്ടയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാണ് ഇപ്പം അവിടേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വർഷം കൂടി കിട്ടി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിനിടയിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറുണ്ട് അഞ്ച് തെങ്ങിൽ കോട്ട കിട്ടിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാണ്ഡികശാല ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അഞ്ച് തെങ്ങിൽ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നു ആദ്യത്തെ പാണ്ഡികശാല ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ അഞ്ച് തെങ്ങിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ അഞ്ച് തെങ്ങ് കലാപം ആണോ അല്ല അഞ്ച് തെങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോട്ട പണിയുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അഞ്ച് തെങ്ങ് കലാപം അത് കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ഇതൊക്കെ
ആളുകൾ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കലാപത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ആറ്റിങ്ങൽ റാണിക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു വാർഷിക സമ്മാനം നൽകണമെന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു പ്രാദേശിക നാടുവാഴികളായ പിള്ളമാരുടെ ഏജന്റുമാർ മുഖേനയാണ് ഈ സമ്മാനം നൽകിയിരുന്നത് എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ ഏജന്റുമാരെ ഒഴിവാക്കി റാണിക്ക് നേരിട്ട് സമ്മാനം കൈമാറാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് അഞ്ച് തെങ്ങ് കോട്ടയുടെ തലവനും ആ തോട്ടയുടെ തലഫിൻ്റെ പേരാണ് ഗൈ ഫോർഡ് ഗൈ ഫോർഡ് ഫോർഡ് കാറിൽ വരുന്ന ഒരു ഗൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അഞ്ച് തെങ്ങ് കോട്ടയല്ലേ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കമ്പനി പടയാളികളും റാണിക്കുള്ള സമ്മാനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു നാട്ടുകാർ ഇതിനെതിരെ തിരിയുകയും യാത്രാ മധ്യത്തിൽ മുഴുവൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ ആറു മാസക്കാലം അഞ്ച് തെങ്ങ് കോട്ട ഉപരോഗിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ ആസൂത്രിത കലാപമായിരുന്നു ഇത് ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപം എന്നാൽ ആദ്യത്തെ കലാപം ഏതാണ് അത് അഞ്ച് തെങ്ങാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ട അഞ്ച് തെങ്ങ് കോട്ടയുടെ പ്രധാന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാണ് ഗൈ ഫോർഡ് ആ ഫോർഡിലുള്ള ഗൈനെ വധിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തിൽ നിന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി ആദിത്യവർമ്മയാണ് പിന്നീട് ഈ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം അടിച്ചമർത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് സൈന്യത്തെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നുള്ള സൈന്യമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം അടിച്ചമർത്തിയത് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ കലാപം അഞ്ചു തെങ്ങ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് അഞ്ചു തെങ്ങിൽ കോട്ട പൂർത്തിയാകുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ അഞ്ചു തെങ്ങിൽ പാണ്ഡികശാലയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ പഞ്ച് തെങ്ങ് കലാപം നടന്ന വർഷം പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിലിംസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് വേണാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാണ്ഡികശാല അഞ്ചു തെങ്ങ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും തമ്മിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വേണാട് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചു ഈ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വേണാട് ഉടമ്പടി വെക്കുകയാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഒരു ഭാരതീയ രാജാവുമായി ഒപ്പിട്ട ആദ്യത്തെ ഉടമ്പടിയായിരുന്നു ഇത് ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് സ്വന്തം ചെലവിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് കുളച്ചലിൽ ഒരു കോട്ട കെട്ടിക്കൊടുക്കാമെന്നേറ്റു പാറ്റിങ്ങൽ കലാപാനന്തരം ഒപ്പുവച്ച ഉടമ്പടി വേണാട് ഉടമ്പടിയാണ് വേണാട് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ച വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് വേണാട് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും അലക്സാണ്ടർ ഓമുമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും ഒരു ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജ്യവും ഒപ്പുവയ്ക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഉടമ്പടി വേണാട് ഉടമ്പടിയാണ് വേണാട് ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ച രാജകുമാരൻ ആരാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ വേണാട് ഉടമ്പടിയിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഒപ്പുവച്ചത് അലക്സാണ്ടർ ഓം ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കിഴക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാസ് യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ പ്ലാസ് യുദ്ധം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാലിലെ ബക്സാർ യുദ്ധം എന്നിവ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചെങ്കിലും ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങളും ആംഗ്ലോ മറാത്ത യുദ്ധങ്ങളുമാണ് തെക്കേ ഏഷ്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നത് അതായത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതുകൾക്ക് ശേഷം ഹൈദർ അലിയുടെ മകൻ ഹൈദർ അലിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ മൈസൂർ ശക്തമായ ശക്തിയായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നു മൈസൂർ ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഹൈദർ അലിയുടെയും മകൻ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ മൈസൂരിൻ്റെ ശക്തി മദ്രാസിൻ്റെ മേലുള്ള തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കരുതി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മദ്രാസിൽ താവളം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾക്കത് ഉപ ഉപദ്രവമാകുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കരുതുന്നു മലബാർ തീരത്തെ സമ്പന്നമായ വ്യാപാരത്തിൽ ഹൈദറിൻ്റെ നിയന്ത്രണവും ഫ്രഞ്ചുകാരുമായുള്ള മൈസൂരിൻ്റെ സാമീപ്യവും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ രാഷ്ട്രീയ വാണിജ്യ താല്പര്യത്തിന് വിപരീതമായി അങ്ങനെ പതിനെട്ടാം ന
അങ്ങനെ മൈസൂർ രാജാവായിട്ടുള്ള ഹൈദരലിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ടിപ്പു സുൽത്താനും അവരും ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ് ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നാലാമത്തെ യുദ്ധത്തോടു കൂടി ഹൈദർ അലിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ടിപ്പു സുൽത്താനത്തിൻ്റെയും രാജഭരണത്തിന് ആദ്യം കുറിച്ചു ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതും കൂടി ഓർക്കുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്താണ് ശ്രീലങ്ക പട്ടണം ഉടമ്പടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അതെന്താ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആധിപത്യം സമന്ത രാജ്യമായിട്ട് മാറുന്നു തിരുവിതാംകൂർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഹൈദരുടെ മരണത്തിന് ശേഷം മൈസൂർ ആക്രമിക്കാൻ പൈതൃതിയിട്ട ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഹൈദർ അലിയുടെ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഒന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിലൊന്നും അവർക്ക് ടിപ്പു സുൽത്താനെയും അദ്ദേഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഹൈദർ അലിയെയും ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ല എന്നാൽ നാലാമത്തെ യുദ്ധമാകുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുന്നു അല്ലേ പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ യുദ്ധത്തിൽ ശ്രീലങ്ക പട്ടണം ഉടമ്പടി പ്രകാരം ടിപ്പുവിന് മലബാർ വിട്ടുകൊടുക്കുകയുണ്ടെങ്കിലും വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൈനിക ബലത്തിൽ ടിപ്പുവിനെ ചെയ്യിക്കാനാവില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഹൈദരാബാദിലെ നൈസാമിനെയും മറാത്ത ഭരണാധികാരികളെയും തങ്ങളുടെ പട്ടിലാക്കി ഒപ്പം ടിപ്പുവിൻ്റെ സൈന്യത്തിലേക്ക് അനേകം ഒറ്റുകാരെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്ന രാജ്യമായിരുന്നു മൈസൂര് അതിലെ ഹൈദരാബാദിലെ നൈസാമിനും മറാത്തയിലെ പേക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയായി തോന്നി നേരത്തെ നമ്മൾ ചിത്രം കണ്ടു നൈസാമിൻ്റെ ഹൈദരാബാദ് രാജ്യവും മറാത്തയിലെ പേക്ഷ രാജ്യവും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ടിപ്പുവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമം ആരംഭിച്ചത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് എന്നുള്ള കൊല്ലം ഓർത്തു വയ്ക്കുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം ആ മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ നമുക്കിവിടെ വേറൊരു വർഷമുണ്ട് അല്ലെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് മുന്നേ ഒരു വർഷമുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ശ്രീലങ്ക പട്ടണം ഉടമ്പടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതിൽ മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം ഈ മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം അവസാനിച്ചപ്പോഴാണ് ശ്രീലങ്ക പട്ടണം ഉടമ്പടി ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രീലങ്ക പട്ടണം ഉടമ്പടി അന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ആ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായി ശ്രീലങ്ക പട്ടണം ഉടമ്പടിയിൽ അദ്ദേഹം ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നു അതുപ്രകാരം മൈസൂരിൻ്റെ പകുതിയോളം പ്രദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായി ഈ ഉടമ്പടിയിലാണ് ടിപ്പുവിന് മലബാറും നഷ്ടമാകുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തുടങ്ങിയ മൂന്നാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി കോൺ വാലിസ് പ്രഭു ആരാ ഒപ്പു വെച്ചത് കോൺ വാലിസ് പ്രഭു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കോൺ വാലിസ് പ്രഭുവും ഹൈദരാബാദ് നിസാമിൻ്റെ പ്രതിനിധിയും മറാട്ട സാമ്രാജ്യവും മൈസൂർ ഭരണാധികാരിയായ ടിപ്പു സുൽത്താനും കൂടി ഒപ്പുവെച്ച കരാറാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മൈസൂർ സുൽത്താന്മാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങൾ ഏതാണ് ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രബല ശക്തിയായിരുന്നു മൈസൂരിലെ ഹൈദർ അലിയും മകൻ ടിപ്പു സുൽത്താനും മൂന്നാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം അവസാനിച്ച സന്ധിയാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം സന്ധി ആ മൂന്നാം മൈ മൈസൂർ ആംഗ്ലോ യുദ്ധത്തിൻ്റെ കൊല്ലം എത്രയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി വരെ അപ്പം മൂന്നാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാരണം ടിപ്പു തിരുവിതാംകൂർ ആക്രമിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി കാരണമാണ് മൂന്നാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ കോൺ വാലിസ് പ്രഭുവാണ് ഒപ്പം ഓർക്കുക ഈ ശ്രീരംഗ പട്ടണം കാവേരി നദിയുടെ തീരത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ശിവസമുദ്രവും കാവേരി നദിയുടെ തീരത്താണ് അപ്പോൾ മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിക്കാൻ ആയ ഉടമ്പടി ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഇപ്പോൾ മലബാർ ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മയ്ക്കെതിരെ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചെറുത്തു നിൽപ
പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അത് എസ് ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയാധിപത്യം കൈക്കലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ രാജാക്കന്മാരുടെയും നാടുവാഴികളുടെയും അധികാരത്തിൽ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി നൂറ്റാണ്ടുകളായി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും അവകാശങ്ങളുടെയും മേലുള്ള കൈകടത്തലുകൾ അവർക്കിഷ്ടമായില്ല ഇതിനെതിരെ മലബാറിലും കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾ വളർന്നു വന്നു ആ ചെറുത്തു നിൽപ്പിൽ ഒന്നാണ് പഴശ്ശിക്കലാപം ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ മലബാറിൽ നടന്ന ശക്തമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേതാണ് പഴശ്ശിക്കലാപമാണ് മലബാറിലെ ഏത് രാജകുടുംബാംഗമായിരുന്നു പഴശ്ശിരാജ കോട്ടയം രാജകുടുംബാംഗമായിരുന്നു മൈസൂരിലെ ഭരണാധികാരിക്കെതിരെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാർ സഹായിച്ചു പരസ്പരം രാജ്യങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ചിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഓരോ ചേരിയിലാക്കി നിർത്തും അതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ ടിപ്പുവിൻ്റെ മൈസൂരിലെ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെയുള്ള ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹായിച്ചതിന് പകരമായി കോട്ടയം പ്രദേശത്തെ നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അധികാരം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പഴശ്ശിരാജയ്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ വിജയിച്ച ശേഷം വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റിയില്ല മാത്രമല്ല വയനാടിനു മേൽ അവകാശവാദവും ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഇതിനെതിരെ പഴശ്ശിരാജ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടി അതിലെ പ്രധാന നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു ചെമ്പൻ പോക്കർ കൈതേരി അമ്പുനായർ എടച്ചേന കുങ്കൻ നായർ വയനാട്ടിലെ കുറിച്ച നേതാവായ തലക്കൽ ചന്തു അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള പഴശ്ശിയുടെ പോരാട്ടത്തിൽ പഴശ്ശിയോടൊപ്പം നിന്ന ആളുകൾ ആരായിരുന്നു പ്രധാനമാർ ചെമ്പൻ പോക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കൈതേരി അമ്പുനെ നായർ ഉണ്ടായിരുന്നു എടച്ചേന കുങ്കൻ നായർ ഉണ്ടായിരുന്നു വയനാട്ടിലെ കുറിച്ച നേതാവായ തലക്കൽ ചന്തു ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം പഴശ്ശിരാജയല്ലേ പഴയ ആളല്ലേ പഴയ ആളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുടിയൊക്കെ ചെമ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോ കൈതേരി കൈതയുടെ നീരുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ചേന പിഴിഞ്ഞ് വെറുതെ ആലോചിക്കുക കൈതയുടെ നീരിൽ ചേന പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ആദിവാസി ഒരു മരുന്നുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് തലേൻ്റെ മുകളിൽ പരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ചന്തം വന്നു അപ്പോൾ പഴശ്ശി രാജീവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരായി ആരൊക്കെയാ പഴശ്ശി രാജയുടെ മുടി ചെമ്പിച്ചു അപ്പോൾ കൈതയുടെ നീര് പിരിഞ്ഞ് അതിൽ ചേന കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എടച്ചേന കുങ്കൻ നായർ എന്ത് ചെയ്തു ആദിവാസിയായ കുറിച്ച നേതാവായ ഒരാൾ തലയിൽ ചേത്തു കൊടുത്തു അപ്പം ഭയങ്കര ചന്തമായി അപ്പം തലക്കൽ ചന്തു എന്നുള്ളതുമായി ഇവരുടെ സഹായത്തിലാണ് പഴശ്ശി ശക്തമായ ഒളിപ്പൂര് നടത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിന് പഴശ്ശി രാജ വധിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചും കൂടി വർഷം വന്നു നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ഏതാ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നോക്കൂ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും എന്തായി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യത്തിലായി ഏത് കേരളം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ സാമൂഹികരെടുത്തെത്തി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ അവർ അഞ്ച് തെങ്ങിൽ പാണ്ഡികശാല ഉണ്ടാക്കി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ കോട്ടയുണ്ടാക്കി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ അഞ്ച് തെങ്ങ് കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നമുക്കറിയാം എന്താ നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഒന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം അല്ല മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാകുമ്പോൾ മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ ടിപ്പു ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി വയ്ക്കുന്നു മലബാർ ടിപ്പുവിന് നഷ്ടമാകുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കൊച്ചി രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ മേൽക്കോയ്മ ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിക്കുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവും ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിലവർ സംതൃപ്തരല്ല പല പ്രമാണിമാരുടെയും അധികാരങ്ങൾ പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ വേലുത്തമ്പി തളവയുടെ തമ്പി തളവയുടെ വിളംബരമാണ് എന്ത് വിളംബരം എന്ന് പറയുന്നത് കുണ്ടറ വിളംബരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുണ്ടറ വിളംബരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി പഴശ്ശിരാജ വധിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ആയിരത്
കേരള സിംഹം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വളച്ചി രാജയാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പൈച്ചി രാജ കൊട്ട്യോട്ട് രാജ എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങൾ കോട്ടയത്തെ രാജാവായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ പളശ്ശി രാജാവിൻ്റെ ജീവിതം ഇതിവൃത്തമാക്കി സർദാർ കെ എം പണിക്കർ കേരള സിംഹം എന്ന പേരിൽ ഒരു ചരിത്ര നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേരള സിംഹം എന്നുള്ള നോവൽ എഴുതിയത് സർദാർ കെ എം പണിക്കറാണ് പളശ്ശി രാജയെ കേരള സിംഹം എന്ന് വിളിച്ചതും സർദാർ കെ എം പണിക്കറാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പിടികൊടുക്കാതെ തൻ്റെ വജ്രമോതിരം വിഴുങ്ങി പളശ്ശി രാജാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായാണ് ഈ നോവലിലെ പരാമർശം അപ്പോൾ ഒന്നാം പളശ്ശി വിപ്ലവത്തിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം എന്താ കോട്ടയത്തെ നികുതി പിരിക്കാം അനുവദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഒക്കെ നികുതി ആരുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി നയമാണ് ഒന്നാം പളശ്ശി കലാപം അവസാനിച്ചത് എന്നാ എന്നാണ് ഒന്നാം പളശ്ശി കലാപം അവസാനിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഒന്നാം പളശ്ശി കലാപം അവസാനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് മറ്റൊരു കൊല്ലം വന്നു ടെൻഷൻ ആവുന്നുണ്ട ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നമുക്കറിയാം എന്താ പ്രത്യേകത ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് പിടിച്ചാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ പളശ്ശി കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ കയ്യിലാവുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ എന്തു വരുന്നു ഒന്നാം പളശ്ശി കലാപം അവസാനിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഒന്നാം പളശ്ശി കലാപം അവസാനിച്ചു അല്ലേ ഇനിയോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പഴശ്ശി കലാപ സമയത്ത് തകർക്കപ്പെട്ട ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലുതുമായ കുറുവത്തോട്ടം അത് അഞ്ചരക്കണ്ടിയാണ് അതും അഞ്ചു തെങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അഞ്ചരക്കണ്ടി ഒന്നാം പഴശ്ശി കലാപം നടന്ന വർഷം കാലഘട്ടം എപ്പോഴേതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം കണ്ണൂരിലെ പുരളിമലയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി നയമായിരുന്നു ഒന്നാം പഴശ്ശി കലാപത്തിന് കാരണം രണ്ടാം പഴശ്ശി കലാപം നടന്ന കാലഘട്ടം ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് പഴശ്ശി രാജാവ് വധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാ പഴശ്ശി രാജാവ് വധിക്കപ്പെടുന്നത് പഴശ്ശി കലാപത്തിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിനാണ് മറന്നു പോകണ്ട കൃത്യമായ ഡേറ്റ് അടക്കം അവിടെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ചോദിക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിനാണ് രണ്ടാം പഴശ്ശി കലാപം നടന്ന കാലഘട്ടം അതിലാണ് പഴശ്ശി രാജാവ് വധിക്കപ്പെടുന്നത് ആ അല്ലെങ്കിൽ പഴശ്ശി രാജാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി പറയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നവംബർ മുപ്പത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അടുത്തേക്ക് എത്തി ഒരു മാസം കൂടിയല്ലോ വയനാട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൈവശപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതാണ് രണ്ടാം പളശ്ശി കലാപത്തിന് കാരണം ഒന്നാം പളശ്ശി കലാപത്തിന് കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി നിയമം രണ്ടാം പളശ്ശി കലാപത്തിന് കാരണം വയനാട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൈവശപ്പെടുത്താൻ ഇതായതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പഴക്കെതിരെ പളശ്ശി രാജ ആവിഷ്കരിച്ച യുദ്ധതന്ത്രം ഗറില്ല യുദ്ധതന്ത്രമാണ് ഗറില്ല യുദ്ധമാണ് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പ്രയോഗിച്ചത് ഏതാണ് ആ യുദ്ധം ഗറില്ല യുദ്ധമാണ് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പ്രയോഗിച്ചത് അതിൽ അദ്ദേഹത്തെ അതിനദ്ദേഹത്തെ നയിച്ച സഹായിച്ച കുറിച്ച നേതാവാരാണ് അത് തലക്കൽ ചന്തു ആണ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആരൊക്കെയുണ്ട് കൈതേരി അമ്പു നായരുണ്ട് ചെമ്പൻ പോക്കറുണ്ട് കുങ്കൻ നായരുണ്ട് എവിടുത്തെ കുങ്കൻ നായരാ കൈതേരി അമ്പു നായർ പിന്നെ കുങ്കൻ നായർ എന്ത് കുങ്കൻ നായരാ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോട് പഠിച്ചല്ലോ എന്തായിരുന്നു കോട് പഴശ്ശി രാജാവിൻ്റെ മുടി ചെമ്പിച്ചു ചെമ്പൻ പോക്കർ മുടി ചെമ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് കൈതേരിയുടെയും അതുപോലെ ചേന എന്ത് ചേന എടച്ചന കുങ്കൻ നായർ അല്ലേ ആ ചേനയുടെയും ഒരു മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കി മുടിയിൽ തേച്ചാൽ മുടിയുടെ ചെമ്പിക്കൽ മാറുമെന്ന് പറയുകയാണ് ആദിവാസി നേതാവായ തലക്കൽ ചന്തു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചത് ഇപ്പം പഴശ്ശിയെ സഹായിച്ച കുറിച്ച നേതാവ് തലക്കൽ ചന്തുവാണ് പക്ഷേ പഴശ്ശി രാജാവിൻ്റെ സർവ്വ സൈന്യാധിപൻ കൈതേരി അമ്പുനാഥനാണ് പനമരക്കോട്ടം യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷുകാരും പഴശ്ശിയും തമ്മിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് പഴശ്ശി രാജയും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിൽ നടന്ന സമരമാണ് തലയ്ക്കൽ ചന്തു സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പനമരത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് രേഖകളിൽ വിടുനോക്കൂ പൈസ രാജ കൊട്ടോട്ട് രാജ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഭരണാധികാരി ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട
ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അനിയന്ത്രിതമായി ഇടപെട്ടതിനെതിരെ ദിവാൻമാരായ വേലുത്തമ്പിയും പാലിയത്തച്ഛനും പ്രതിഷേധിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്നിന് പുറത്തിറക്കിയ കുണ്ടറ വിളംബരത്തിലൂടെ വേലുത്തമ്പി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ആയുധമെടുത്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കുണ്ടറ വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്നുള്ള കൊല്ലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചോട് കൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലാവുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്താ സംഭവിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഒരു സുപ്രധാന കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു പോയതാണ് ആ ഓരോ കൊല്ലവും നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനമായ കാര്യമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലാവുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്നുള്ള കൊല്ലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പരസ്യരാജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ കൊല്ലം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റഞ്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് പഴശ്ശിരാജ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിനാണ് ആര് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് പഴശ്ശിരാജ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്നിന് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ആയുധമെടുത്ത് പോരാടാൻ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെയും കൊച്ചിയുടെയും സംയുക്ത സൈന്യം ബ്രിട്ടീഷ് പ്രസിഡന്റ് മെക്കാളയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി ആക്രമിച്ചു അപ്പം ഏത് ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ് ആക്രമിച്ചത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം മെക്കാളയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിന് മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അവർക്കായില്ല പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ വേലുത്തമ്പി തളവയും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വേലുത്തമ്പി തളവയും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മണ്ണടി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മണ്ണടി ആത്മഹത്യ ക്ഷേത്രം അരിശൻ തീരാത്ത ബ്രിട്ടീഷുകാർ വേലുത്തമ്പി തളവയുടെ മൃതശരീരം തിരുവനന്തപുരത്തെ കണ്ണമൂലയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി അപ്പൊ കുണ്ടറ വിളംബരം അതുപോലെ തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സ്ഥലം മണ്ണടി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല കെട്ടിത്തൂക്കിയത് കണ്ണമൂല അപ്പൊ പഴശ്ശി രാജ വേലുത്തമ്പി പാലിയത്തച്ഛൻ എന്നിവരുടെ ഒക്കെ എതിർപ്പുകൾ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരോടുള്ള നാടുവാഴികളുടെ എതിർപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു എന്നാൽ ജനകീയ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾ തുടരുന്നു അപ്പൊ നോക്കൂ നമുക്കറിയാം കുണ്ടറ വിളംബരവും പഴശ്ശി സമരവും ഒക്കെ നാടുവാഴികളുടെ സമരമാണ് ജനകീയ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു പഴശ്ശി രാജാവിന്റെ സമരത്തിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജനകീയ സമരങ്ങൾ വീണ്ടും തുടരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ആ കാലഘട്ടയിൽ ഞാനതാ പറഞ്ഞത് വളരെ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്നതെന്നാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം നടക്കുന്നത് കുണ്ടറ വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മകരമായാലാണ് പൂരം ആരംഭിക്കുക മകരം ജനുവരി മാസത്തിലാവും അപ്പം ആ പൂരമായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചെണ്ട ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ ചെണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ കൊട്ടും ആ ചെണ്ടയെ കൊട്ടിയിട്ട് തന്നെ അല്ലേ വിളംബരവും നടക്കുക ഇപ്പം പൂരത്തിൻ്റെ വിളംബരമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് കുണ്ടറ വിളംബരമാണ് ആ കുണ്ടറ വിളംബരമായത് കൊണ്ട് ആ കുണ്ടറ വിളംബരം ബ്രിട്ടീഷുകാർ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നേരിട്ടത് ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തോക്കാണത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഓക്കെ കാഞ്ചി വലിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന തോക്കാണത് അല്ലേ അപ്പോൾ ജനുവരി പതിനൊന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്ന് അങ്ങനെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ വേലുത്തമ്പി തളവയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യാധിപൻ കേണൽ ലീഗറാണ് ലീഗറാണ് വേലുത്തമ്പി തളവിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യാധിപൻ ലീഗറാണ് കിണ്ടറ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചതാര് വേലുത്തമ്പി തളവയാണ് അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടുകയും ഒടുവിൽ ശത്രുക്കളുടെ പിടിയിലകപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മണ്ണടി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ദേശാഭിമാനി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വേലുത്തമ്പി തളവയാണ് ആരുടെ മൃതദേഹമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ണമൂലയിൽ പരസ്യമായി കെട്ടിത്തൂക്കിയത് വേലുത്തമ്പി തളവയുടേതാണ് എന്നാൽ വേലുത്തമ്പി തളവ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ക്ഷേത്രം മണ്ണടി പത്തനംതിട്ടയിലാണ് വേ
ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചൂഷണത്തിനെതിരെ നടന്ന മറ്റൊരു ഗോത്ര കലാപമാണ് ഗോത്രവർഗക്കാർ ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും ബ്രിട്ടീഷുകാർ കർഷകർ ഗോത്രവർഗക്കാർ അങ്ങനെ നാനാ ജനങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരത്തിലായിരുന്നു ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ജീവിതം ഗതിമുട്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് കുറിച്ച കലാപം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പഴശ്ശിരാജ മരിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൽ വേലുത്തമ്പി തളവ മരിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ കുറിച്ച കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റിയേഴ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റും ആ സീക്വൻസ് അല്ലേ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അധിക നികുതി ചുമത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നോക്കൂ നികുതി നയമാണ് നികുതി പണമായി അടയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചതാണ് നികുതി അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തവരുടെ കൃഷി ഭൂമി ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഓർത്തു വെക്കണം പ്രസ്താവന ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളിൽ വരും കുറിച്ച കലാപത്തിൻ്റെ കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ അമിതി നികുതി അമിത നികുതി ചുമത്തിയത് നികുതി പണമായി അടയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചത് അതുവരെ സാധനമായിട്ട് അയച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു നികുതി അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തവരുടെ കൃഷി ഭൂമി ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചു നട പിടിച്ചെടുത്തത് കുറിച്ച കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് രാമൻ നമ്പി ആയിരുന്നു മറ്റോടത്ത് തലയ്ക്കൽ ചന്തു ഗോത്ര ജനതയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റ് ജനവിഭാഗങ്ങളും കലാപത്തിൽ പങ്കാളികളായി കലാപം അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ രാമൻ നമ്പിയെ പിടികൂടി വധിച്ചു അന്നത്തെ സബ് കലക്ടർ ടി എച്ച് ബേബർ കലാപത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു മാസം കൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കലാപകാരികൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ രാജ്യം അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായേനെ ഒരു മാസം കൂടി അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിച്ചാൽ രാജ്യം അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായേനെ ടി എച്ച് ബേബർ ആണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ടി എച്ച് ബേബർ ഓർത്തു വെച്ചോളൂ ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ കുറിച്ച കലാപം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും മറ്റൊരുപാട് കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗോത്രവർഗ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ കുറിച്ചരെയും കുറി കുറുമ്പരെയും പഴശ്ശിക്കലാപത്തെ അടിച്ചമർത്തിയതിനു ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ കുറിച്ചരുടെയും കുറുമ്പരുടെയും നേരെയാണ് തിരിയുന്നത് വയനാട്ടിലെ ആദിവാസികളായിരുന്നു കുറിച്ചരും കുറുമ്പരും അതിൽ കുറിച്ചര് പഴശ്ശിരാജാവിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആദിവാസികൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ കുറിച്ചരെയും കുറുമ്പരെയും അടിച്ചമർത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ഭൂമികളെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചെടുത്തു മാത്രമല്ല അവരുടെ പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതിയായ വെട്ടിച്ചുട്ട് കൃഷി കാടുകളിൽ നടത്താനും അനുവദിച്ചില്ല നികുതി സാധനങ്ങളായി നൽകുന്നതിന് പകരം പണമായി നൽകണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് രാമനമ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ കുറിച്ചർ കലാപം ആരംഭിക്കുന്നത് വയനാട്ടിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സേനയെ അവർ ആക്രമിച്ചെങ്കിലും അതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു പ്ലാക്കു ചന്തു ആയിരം വീട്ടിൽ കോതപ്പൻ രാമൻ നമ്പി തുടങ്ങിയവർ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വധിക്കപ്പെട്ടു കുറിച്ച കലാപം ഒരു ഗോത്രവർഗ കലാപമായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിന് സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറിച്ച കലാപം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അവരുടെ മുദ്രാവാക്യം വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ നാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുക കുറിച്ച കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് രാമനമ്പി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഉള്ള ഏക ഗിരിവർഗ സമരമാണ് കുറിച്ച കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏക ഗിരിവർഗ സമരം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഫ്രന്താൽ കലാപം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കലാപങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കുറിച്ച കലാപത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് അന്ന് തന്നെയാണ് രാമനമ്പി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് കുറിച്ചരെ ഈ കലാപത്തിൽ സഹായിച്ച ആദി ആദിവാസി വിഭാഗമാണ് കുറുമ്പർ അപ്പം എടച്ചേന കുങ്കൻ നായർ തലയ്ക്കൽ ചന്തു കണ്ണവത്ത് ശന് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ കൈതേരി അമ്പു എന്നിവർ ഏത് കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മറക്കരുത് തലച്ചേരി തലയ്ക്കൽ ചന്തു വന്നിട്ടുണ്ട് കൈതേരി അമ്പു വന്നിട്ടുണ്ട് എടച്ചേന കുങ്കൻ നായർ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചെമ്പൻ പോക്കർ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചു നോക്കിയ പഴശ്ശി രാജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതേതാ കലാപം പഴശ്ശി കലാപം എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച കുറിച്ച കലാപത്തിൻ്റെ നേതാവാരാണ് അത് രാമനമ്പിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നികുതി വ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഗോത്രവർഗക്കാർ ആരാണ് കുറിച്ചരും കുറുമ്പരും ഇതൊക്കെ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണെന്ന് കരുതി കാണണല്ലോ ഓക്കെ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഈ പരമ്പരയിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും അതായത് എസ് സി ആർ ടിയും അല്ല മറ്റേ എൽ ഡി